¿Sabías que la provincia de la Convención tiene el mejor café y chocolate de todo el Perú? El día de hoy nos encontramos en la Noche del Café, una de las actividades que ya se ha vuelto parte de nuestra tradición en Quillabamba todos los últimos viernes de cada mes. Así es que vamos a preguntar a nuestros productores y la gente que consume cómo se sienten el día de hoy. Acompáñenos. Y a esta noche del café vienen de todos los distritos de la convención a demostrar sus mejores productos tops. Obviamente las familias convencianas se dan un espacio para venir y colaborar con los emprendedores de la convención y también gente de otros países, así como también nuestros turistas nacionales. Vamos a seguir recorriendo con qué nos sorprende la noche del café. Hoy día estamos consumiendo chocolate, cócteles, cafecito, no vamos a dormir. ¿Desde dónde están viniendo? Eh, mira, nosotros eh, somos el nuevo Cumpiruciato, eh, es un nuevo distrito ¿no? de la provincia de la Convención. Bueno, nosotros somos caficultores, caficultores, eh, somos geográficamente, nos dedicamos a la agricultura. ¿no? Bueno, invitamos a todos los turistas, a toda la provincia de la Convención, Cusco también, ¿no? que vengan a visitarnos acá, a nuestra provincia, y a disfrutar lo que somos los ricos productos, tanto en café, en chocolates, en frutas. ¿no? Gracias. Este es de Alto Shima. Piña deshidratada, piña, piña convenciana. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿de qué se trata el cacao en polvo? ¿Para qué es bueno? ¿Cómo se consume esto? Bueno, el cacao en polvo en sí viene a ser el derivado que es de la pasta de chocolate. Viene a ser esto, el, de, el cacao en polvo, el deshidratado en sí. O sea que este está sin manteca, sin grasita, ajá, es natural. ¿Por qué crees que la gente debería de venir aquí a Bamba, a, la, a las noches de café? Mm, primero sería pues para que conozcan, para que disfruten, porque aquí Bamba tiene mucho que ofrecer, ¿no? ¿Qué tal señora? Cuéntenos, ¿desde dónde está viniendo usted a esta noche del café? Yo vivo del Cerrito con Perciato Alto Materiato. Ya somos ya siete años promocionando mi café. Ahí es, ese cafecito es café y gourmet. Ese es marca quente. Tenemos medio kilo, cuarto kilo en cajitas. Y esto también, en esta presentación también tenemos, tenemos también 25 gramos de este, presentaciones. Y también estamos de café, estamos sacando de, derivados de licores de cóctel. También licor con caña también estamos sacando. ¿Qué tal? El Capiro ya es una marca grande, se podría decir, ¿no? De todos los emprendedores de acá de la convención. ¿Cómo te ayuda a ti la noche del café? Buenas noches, mi nombre es Milagros. Bueno, como le has dicho, Capiro es una marca ya conocida, ¿no? Bueno, las noches de café nos ayuda a seguir, este, eh, ¿cómo se puede decir? Manteniendo este, nuestros clientes, la fidelidad y seguir, ¿no? Ahí constante. Después de la pandemia, reactivarnos también, ¿no? Y algo que me ha parecido curioso de la noche del café es que haya también variedad de licores de la provincia. Por ejemplo, aquí, aquí vemos licores desde Echarati, ¿no? Tenemos acá el licor de plátano, de piña, siete raíces, uña de gato, chuchuasa, café, maracuyá, muña, cacao, entre otros. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo se llama la marca? Chuncho de oro. Ok, a ver, vamos a probar un poquito. El amiguito aquí nos va a invitar esto. ¿Licor de qué? Licor de maracuyá. Y a ver, vamos a probar qué tal será el licor de maracuyá. La marca se llama el chuncho de oro. Así es que ya saben, síganlo en sus redes sociales. Se siente la pulpa. La pulpa está aquí. Visita la convención. 
Y bueno amigos, así terminó este recorrido de la noche del café en su edición especial por el Día del Café Peruano. Así es que si te encuentras cerca aquí a Bamba, aquí en Cusco, tal vez en otro lado, no dudes en venir que aquí en la convención tenemos el mejor café, el mejor cacao, la rica miel y por supuesto el té, la noche del café. Bye.